C'est un soir important pour vous Très. Vous avez fait appel à nos, à, nos, à nos compétences, nos petites compétences, pour retrouver un frère euh, que vous n'avez jamais vu. Jamais. Jamais vu. Vous avez 36 ans. Oui. Et euh, aussi incroyable que ça puisse paraître, euh, vous, avez, vous venez de La Réunion, euh, vous habitez Marseille aujourd'hui, et vous avez eu une histoire assez étonnante avec, euh, à, à la naissance pratiquement, ou très rapidement, les deux petits bébés qui ont été séparés, c'est oui. ça, euh, placés en famille d'accueil. Euh, et donc vous n'avez jamais eu de nouvelles de ce frère Jamais malheureusement. Qui a quel âge 35 ans. 35 ans, donc un an de moins que vous. Voilà. Alors vous ne le connaissez pas, vous ne <rire> connaissiez même pas son existence en réalité. Vous l'avez apprise cette existence il y a quelques temps. Euh, et toute cette histoire assez compliquée et étonnante, eh bien, nous avons essayé de la résumer grâce aux quelques documents que vous avez pu nous prêter. Regardez. La vie a ses rues, ses quartiers, ses villes pour certains. Mais pour vous, Jacques, elle a ses îles. La vie pourra avoir la couleur de vos vacances. Mais dans vos souvenirs, le bleu tranchant de l'océan se perd dans le flou sépia d'une enfance déracinée et pleine de mystères sur vos origines. Alors à 31 ans, vous décidez de partir à la recherche de votre maman. C'est dans l'île de votre naissance, la Réunion, que vous la retrouvez. Elle vous apprend pourquoi elle n'a pas pu vous élever, faute de moyens financiers. Mais surprise elle vous révèle que vous avez un frère, lui aussi a été adopté par une famille française. Mon frère, où es-tu aujourd'hui Vous aviez 6 ans quand une famille vous a adopté. Des frères, des sœurs à ne plus savoir compter mais à toujours en rire. Pose photo pour famille nombreuse, un petit garçon couleur café. Vous avez le sourire comme un soleil, vous aimez la vie et vous le montrez. Alors depuis 5 ans, Jacques, vous voulez retrouver votre frère pour lui faire un signe et pour que deux hommes fassent de l'île d'où ils viennent le plus beau nom de famille, Réunion. Ça va, Jacques Bon, euh, normal. Souvent, quand on voit son histoire racontée comme ça en, en, en quelques minutes, euh, on, on dit dans ce, dans ce film qui retrace votre vie que vous avez été, euh, vous, vous avez voulu retrouver votre mère. Vous êtes donc parti sur l'île de la Réunion. Vous vous souvenez de comment s'est passée cette rencontre avec votre maman Comment vous l'avez retrouvée Ça a été très vite, très bref. C'était où euh, À Marseille. J'ai décidé de revenir ici. Ah, moi, vous, vous êtes allé à la Réunion pour la retrouver voilà. et vous avez découvert qu'elle vivait en fait à Marseille, Ici en France, ouais. là où vous êtes Oui. Et la rencontre avec votre maman s'est passée comment Très 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 bien. Une joie, une simplicité. Je n'ai pas essayé de lui de savoir les histoires d'avant. Je, je suis quelqu'un qui veut vivre le présent, qui veut avancer. Vous êtes proche d'elle aujourd'hui Très très proche. Très content. Et aussi bien ma famille adoptive euh, qui, qui arrive à comprendre ma démarche, ce, ce que je fais. Aucune info sur lui Non. J'ai essayé de chercher, de, de passer des coups de téléphone, d'avoir des amis qui ont pu euh, m'aiguiller. Et euh, les années passent et... Euh, vous avez été séparés à quel âge enfin... On ne s'est jamais connu. Dès la naissance, pratiquement, vous Dès avez été séparés ouais. Parce que pour préparer cette émission, vous nous avez dit que vous aviez été, même si vous n'avez aucun souvenir, dans le même orphelinat au départ. Il se peut. Pour moi, il se peut qu'on ait, voilà, qu qu ait eu la chance d'être dans le même orphelinat parce que malheureusement, il y a une photo que j'avais et que je n'ai pas pu retrouver qui avait une personne qui, pour moi, pourrait être lui tout bébé. Et euh, bon, la vie a fait que je suis retourné en France, adopté. Famille que je remercie beaucoup. Famille d'adoption très importante très pour importante moi. Pour Vous moi. avez eu une famille, une enfance, une famille adoptive formidable et une enfance heureuse Enfance heureuse. Bien Permis que... de voyager, faire tout ce que je veux, un bon métier. Donc tout va bien, mais vous voulez combler, euh, euh, achever de combler ce bonheur, si on pourrait dire. Euh... Voilà. Et reconstruire votre, votre passé et votre enfance. Si c'est possible, oui. Si c'est possible, pourquoi vous mettez ce petit bémol C'est que. Parce que. Euh... Vous n'êtes pas sûr qu'évidemment, cette envie soit partagée par, voilà, je, par ce je... frère que vous cherchez. Sait-on jamais, le risque de la vie peut être grand 35 ans, c'est 35 ans qui sont passés. Est-ce que j'aurai la chance des 35 dernières années qui restent à peu près dans ma vie à être avec lui, à ses côtés, à lui apporter ce que c'est qu'un frère Maintenant, il faut savoir, Pascal, s'il si a accepté notre invitation. Est-ce qu'il se trouve dans sa loge On va le savoir dans quelques <rire> petits <Attends -y>. instants. <rire> Merci. On va attendre que le rideau se referme, Pascal. Daphné. Oui, écoutez, je suis désolée de vous l'apprendre, mais le frère de Jacques euh, n'est pas là. Il n'a pas souhaité venir. Euh, C'était un petit peu prématuré pour lui. On l'a eu beaucoup au téléphone. Euh, il a hésité à venir, mais... Est-ce qu'on lui a dit que c'était son frère Non, on ne lui a pas dit. 
On lui a dit qu'il était invité avec la vérité qui compte et qu'il y avait quelque chose d'important qu'il attendait, etc., comme d'habitude. Je ne peux pas vous en dire vraiment plus, sauf qu'il a beaucoup hésité à venir et qu'il nous a promis qu'il regardait l'émission. D'accord. Voilà. Merci Daphné. En, en tout cas, vous avez fait, vous, votre part du travail. On ne peut pas forcer les gens à venir sur ce plateau, bien évidemment. Ce n'est pas le but du jeu. Jacques, euh, c'est le principe de l'émission. Hein. Euh, sans vouloir vous consoler plus que ça, il faut savoir qu'il y a des gens qui refusent de venir sur un plateau de télé. C'est tout à fait une position honorable et compréhensible. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de venir exposer une partie de leur vie privée et qui, 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 qui n'aiment pas forcément d'ailleurs la télé. Euh, C'est tout à fait normal et qui, 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 il faut l'admettre euh, et l'accepter et le comprendre. Euh, il a dit qu'il regardait l'émission. Est-ce que ça veut dire que ce soir, vous voulez, par exemple, lui transmettre... Un... On peut vous amener une caméra, si vous voulez, et lui transmettre un petit message, lui dire quelque chose. Et seulement s'il nous le permet, on est bien clair, nous lui donnerons votre numéro de téléphone pour qu'il puisse vous appeler et, et, euh, et vous pourrez éventuellement rentrer en contact l'un avec l'autre. Mais euh, si vous voulez lui dire un mot, voilà, s'il vous regarde ce soir, la caméra est à vous pendant quelques instants, si vous voulez. Namasté à toi. Karl, euh, déjà, je te souhaite un grand bonjour. Quoi qu'il arrive, euh, du message que je vais te laisser, j'espère je, de tout cœur que tu, tu prendras conscience de, que pour moi, il est très important. Euh, il y a quelques années, je, je vivais à, à peu près à 11 000 km d'ici. J'ai décidé de revenir quelques temps, faire ma vie ici en France, euh, afin de, de te retrouver. J'ai eu la chance ce soir, avec cette émission, euh, d'être proche de toi. J'aurais pu être à quelques pas. Malheureusement, tu n'es pas venu, je, je peux le comprendre. Je veux que tu saches juste une chose, c'est que je suis là, je suis présent. Je vais avoir un changement très bientôt dans ma vie. Je, je vais me marier. C'est un jour qui, pour moi, va être très important. Je, je ne serai pas une personne qui va te bouleverser ta vie, qui va t'embêter, qui va essayer de, de te coller à toi, non. Ce que je voudrais te dire, c'est que je pense que j'ai la, la chance, après 35 ans, de vouloir te connaître au moins une fois, de savoir qui tu es, de te voir en face de moi, d'avoir la chance peut-être une fois de, de pouvoir manger ensemble, qu'on puisse, toi et moi, au moins, avoir la chance de se parler, de se voir. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penseras, mais sache que pour moi, ça sera l'une des plus belles joies que je puisse avoir. J'aimerais, tu vois, avant que je puisse repartir définitivement cette fois-ci là-bas, avoir la chance de te connaître, mon frère Karl. Jacques, euh, je l'ai dit tout à l'heure, donc ces promesses faites par Pascal Pama, par toute notre équipe, nous allons évidemment lui donner vos coordonnées. Oui. Il aura la liberté d'en faire ce qu'il veut. Je pense que votre message est suffisamment clair et à l'aune de l'intelligence que vous pouvez y mettre et du cœur pour qu'il pour qu puisse le toucher à travers les, les, les caméras et la télévision. On espère donc euh, à l'issue de, de cette émission, euh, vous aurez de ces nouvelles et puis surtout que... Lors de votre prochain mariage, vous aurez pour témoin chance, oui. <rire> ce frère que vous cherchez de, chance, depuis des années. Merci de votre démarche. Cas, on restera en contact Merci. avec vous. Merci. Merci. À bientôt.